हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस यहां पर हम लोग आज स्टेटिक्स की शुरुआत कर रहे हैं हमारा पहला चैप्टर है कॉमन कैटनरी तो हम देखते हैं कैटनरी क्या होती है व्हेन अ चेन और स्ट्रिंग हैंग फ्रीली बिटवीन टू पॉइंट्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन देन सच अ कव इज नोन एज कैटनरी If the chain is uniform, then it is called said to be the common catenary. Okay? जब uniform chain होगी तो क्या कहलाएगी तो वो common catenary कहलाएगी If अ कोई भी string हम लटका देते हैं दो point के बीच में तो वो हमारी catenary हो जाती है तो आपको उम्मीद करते हैं definition अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप अगर इसी टाइप से अपने पेपर में भी लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके बारे में डिफिनेशन अक्सर हमारे पेपर्स में पूछ ली जाती है इसलिए डिफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ये हमारी कैटनरी बनी हुई है आप इससे अच्छे तरीके से बना सकते हैं ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसे होती है हमारा जिस टाइप से अगर किसी चेन को लटका दिया जाए उसी टाइप से ओके तो इसको आप बना लीजिएगा अपने में सही से यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से नहीं बनी हुई है एक्सेस इस कार्ड डल ट्रिक्स ऑफ कैटनरी एंड बॉय एक्सेस इस कार्ड द एक्सेस ऑफ कैटनरी ओके एक्स एक्सिस को क्या कहेंगे डल ट्रिक्स कहेंगे कैटनरी की और इसको क्या कहेंगे एक्सेस ऑफ द कैटनरी फिर देखते हैं डल ट्रिक्स हमारी एक्स एक्सिस वर्टेक्स वर्टेक्स क्या है हमारा ये जो लोएस्ट पॉइंट होता है हमारा सी लोएस्ट पॉइंट सी तो ये हमारा क्या हो जाएगा लोएस्ट पॉइंट सी हमारा वर्टेक्स हो जाएगा ठीक है कैटनरी का वर्टेक्स फिर अगला है स्पेन द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज टू बी स्पेन ऑफ द कैटनरी ठीक है स्पेन ये है हमारी ये देख लीजिए आप लोग ये जो डिस्टेंस होगी यही ठीक है वो हमारी हो जाएगी क्या हो जाएगी स्पेन ठीक है ए बी इक्वल टू टू एक्स ये ए टू बी जो होगी वही हमारी स्पेन होगी सेग द वर्टिकल एंगल बिटवीन द वर्टेक्स एंड द हॉरिजेंटल लाइन इज सेट टू बी द सेग ऑफ द कैटन बी ठीक वर्टिकल डिस्टेंस होगी जो वर्टेक्स और हॉरिजेंटल लाइन के बीच की वो क्या होगी वो हमारा सेग होगा ओके okay? यहाँ देख लीजिए ये इक्वेशन है ये ओ डी मान लीजिए यहाँ पे अगर ये देख लीजिए ये ये इस वाले फिगर में बता देते हैं क्योंकि वो वाला फिगर पिछले पन्ने पे था तो हमारी क्या होगी ये जो पूरी डिस्टेंस होगी एक मिनट ओके okay? अब ऐसे आप देखिए इसको जो ये हमारी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं यहाँ अगर डी पॉइंट होता ठीक है तो ये जो पूरी डिस्टेंस होती है और इससे ये ओ सी निकाल देते तो हमारा क्या आ जाता वो हमारा सैग आ जाता वाई माइनस सी ठीक है पिछले फिगर से आप लोग इसको लिख करके रिलेट कर लीजिएगा फिर है क्या है इंट्रेंसिक इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटनरी ठीक है तो देखते हैं लेट ए सी बी विद द यूनिफॉर्म ए सी बी बी द चेन ओके ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके पेपर में हर बार लगभग पूछा जाता है तो इसको बिल्कुल अच्छे से इतना रट के जाना है कि बिल्कुल मतलब ये पेपर में आएगा तो आएगा ही ओके तो आप इसको बहुत ही अच्छे से नोट्स बना लीजिए लिख लीजिए आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए साथ में हमारे नोट करिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं ये वीडियो ओके ए से भी हमने मान लिया एक चेन है जैसा कि हमने लिख भी दिया है विच हैंग्स बिटवीन टू पॉइंट्स और इसी टाइप से आप अपने पेपर में भी लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं ओके आर द सेम इन द हॉर्जेंटल लेवल लेट ए सी पी ई तो सी पी ई कहाँ है आप देख सकते हैं सी ये है पी ये है और ई e किधर है सी पी ई ई हमारा है तो हमारा ई e पॉइंट यहाँ पे होगा ओके फिर तो देखते हैं हमने लिख लिया है ये मान लिया हमने एस है ठीक है तो देन डब्ल्यू इज़ द वेट पर यूनिट लेंथ ओके देन पी इज़ एनी पॉइंट ऑन द कैटनरी ये पी हमने मान लिया कोई पॉइंट है कैटनरी पे जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे बना हुआ भी है देन सेम फोर्स एक्ट ऑन पी एस शोन इन फिगर फोर्स लगेंगे दो पी पे एक तो हॉर्जेंटल एक वर्टिकल ठीक है तो हमारा यहाँ पे ये देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा आप दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा वेट लगा हुआ है डब्लू सी यहाँ पे नहीं होगा डब्लू एस होगा ओके डब्लू एस होगा आप लोग इसको सही से लिख लीजिएगा यहाँ डब्लू एस होगा और फिर देखते हैं लेट पी, पी मान लिया था कि कोई पॉइंट है ठीक है तो ये टी कॉस साइन इधर लगेगा और यहाँ पर टी साइन साई लगेगा ऊपर वाला ठीक है टी कॉस साई टी साइन साई हमने लिखा फिर आगे देखिए Then resolve the forces horizontally and vertically. We have then T naught equal to T cos sine and W s equal to T sine sine. Okay? ये जो T naught इधर लग रहा है हमारा ऊपर ये वो हमारा T cos sine है जैसा कि ये है और ये हमारा जो W s इधर था यहाँ पे s मैंने बताया था सही कर लीजिएगा ऊपर T sine sine. Then catenary के लिए हम लोग equation डालते हैं T naught equal to क्या होता है T नॉट इक्वल टू डब्लू सी 
होता है ना देन सो डिवाइड इक्वेशन टू एंड थ्री देन डिवाइड करने के बाद आप लोग देख लीजिए किस टाइप से आ जाएगा ये हमारा हमने जैसा कि पहले पढ़ लिया है टी डब्लू यहाँ से यहाँ ऊपर देखा था हमने टी नो टी कॉस साई ये है टी साइन साई ये है जब हमने डिवाइड किया तो ये हमारा आया डिवाइड करने पे टी टी हमारे कट गया तो साइन 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 थीटा पॉन कॉस थीटा क्या होता है हमको पता है टेन थीटा होता है तो हमने वही यहाँ पे टेन थीटा लिखा हुआ है और यहाँ डब्लू एस था ये टी नॉट था डब्लू एस अपॉन टी नॉट हमारा एस हो गया और ये क्या हो गया सी टेन साई ठीक है आपको समझ में आ गया होगा टी नॉट इक्वल टू डब्लू सी होता है हमको पता है ना तो यहाँ से हमने जब यहाँ डब्लू सी रखा ये देख लीजिए आप लोग यहाँ पे हमने डब्लू सी रखा यहाँ डब्लू एस था अपॉन डब्लू सी रखा डब्लू सी रखा तो क्या हुआ ये डब्लू डब्लू कट गया यहाँ से और ये वाला सी क्या होगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वहीं से आ गया हमारा एस इक्वल टू सी टेन साई ठीक है तो ये हमारी इंट्रेंसिक इक्वेशन हो गई मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भाई इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल और अच्छे से तैयार करना है ओके अगले पेज पर पे चलते हैं कार्टिजन इक्वेशन ऑफ कैटन री वी नो दैट फॉर द कैटन री एस इक्वल टू सी टेन साई ये हमको पता है जैसा कि हमने अभी पिछली बार पिछले पन्ने पे पढ़ा था ठीक है वी आल्सो नो दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन साई होता है देन हम एस इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से भाई टेन साई हमने यहाँ पे टेन साई की वैल्यू रख दी बस टेन साई इक्वल टू डी वाई बाई रख दिया यहाँ से तो हमारा हो क्या इतना गया एस इक्वल टू सी टेन साई देन डिफ्रेंशिएट किया हमने ये अच्छा आपको समझ में आ गया ना कि हमने इस इक्वेशन में टेन एक्स की वैल्यू रखी है बस इसकी वैल्यू मतलब डी वाई बाई डी एक्स इस इसमें रखी है यहाँ से ठीक देन डिफ्रेंशिएट कर दिया तो डी एस अपॉन डी एक्स इक्वल टू सी डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू क्योंकि सी कॉन्स्टेंट था ओके okay, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं अपने पिछले चैप्टर्स में कि डी एस इक्वल टू कितना होता है ये देख लीजिए डी एस इक्वल टू होता है जानते हैं फार्मूला जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग डी एस अपॉन डी एक्स क्या होता है अंडर रूट वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर अगर यहीं पे होता है डी एस अपॉन डी वाई तो हमारा क्या होता है अंडर रूट वन प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर ठीक है तो हमारा ये हो जाता लेकिन यहाँ पर हमारा यही था तो यही रहेगा ओके तो आपको ये समझ में आ गया होगा देन dy वाई बाई डी एक्स हमने पुट कर लिया p देन डी टू वाई अपॉन डी एस टू कितना हो जाएगा d क्योंकि डी टू वाई अपॉन डी एक्स एस टू यहाँ पे कितना होगा डी पी अपॉन डी एक्स हो जाएगा सॉरी यहाँ पे आप y कर लीजिएगा ये y होगा यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे s नहीं है गलती से लिख गया है भाई डी पी अपॉन डी वाई डी एक्स ठीक है सॉरी फॉर गलती हमसे हो गई थोड़ी सी आगे देखते हैं यहाँ पर p लिख दिया है यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दी हमने डी वाई बाई डी एक्स की पी स्क्वायर ओके तो यहाँ पे डी टू वाई पॉन डी एक्स टू किसके बराबर होगा ये y है आपको जैसा कि अभी बता चुके हैं तो यहाँ पे डी वाई डी पी पॉन डी एक्स इधर लिखा हुआ आपको दिख नहीं रहा होगा डी पी पॉन डी एक्स है तो ये हमारा हो गया डी पी पॉन डी एक्स देन यहाँ पे रखा है यही वैल्यू सी ये अगली लाइन ऐसे ही उतारी है फिर हमने क्या किया है आपको बताते हैं अभी आगे फिर हमने यहाँ पे डी डी पी अपॉन डी एक्स ये वाला डी एक्स इधर ट्रांसफ़र किया तो हमारा कितना हो गया डी एक्स अपॉन डी पी भाई यही तो वो हुआ डी एक्स अपॉन डी पी अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा कितना हो जाएगा डी एक्स इधर मान लीजिए चलो डी पी नहीं लाए ठीक है डी एक्स अंडर रूट वन प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू सी डी पी यही हुआ तो हमारा डी एक्स कितना हो जाएगा ये इधर इन में है तो ये अपॉन में आ गया वही यहाँ पर आ गया हमारा ठीक है डी एक्स इक्वल टू सी डी पी अपॉन अंडर रूट वन प्लस पी स्क्वायर आप करिए खुद से और पक्का हंड्रेड परसेंट आपको समझ में आएगा देन इंटीग्रेट किया हमने इसको तो डी एक्स का इंटीग्रेशन x हो गया सी डी पी अपॉन अंडर रूट वन प्लस पी स्क्वायर का साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p प्लस c हो गया c हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ओके तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये फार्मूला है आपको मैंने बता दिया है ना हाइपरबोलिक इनवर्स पी पी का अंडर रूट वन प्लस वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस पी स्क्वायर फिर लोएस्ट पॉइंट सी पे हमारा देखेंगे वो कैटनरी का आप बना लीजिएगा खुद से डायग्राम फिर से लोएस्ट पॉइंट सी पे पी हमारा जीरो हो जाएगा जब हम इसमें जीरो वैल्यू पुट अप करेंगे तो साइन जीरो साइन हाइपरबोलिक जीरो साइन जी आल पाई भाई जीरो होता है साइन जीरो भी जीरो होता है आपको पता है देन सी हमारा कितना आ गया सी हमारा जीरो आ गया जब हमारा सी जीरो आ गया तो यहाँ हमने वैल्यू पुट अप कर दी सी जीरो तो हमारा एक्स इक्वल टू कितना बचा एक्स इक्वल टू सी साइन इनवर्स पी बचा देन साइन इनवर्स पी बराबर कितना हो जाएगा ये सी हमने अपॉन में भेज दिया इधर एक्स के तो ये हमारा एक्स अपॉन सी हो गया देन 
पी हमने इधर रखा तो इधर साइन इनवर्स में था भाई साइन हाइपरबोलिक इनवर्स था तो हमारा जब इधर जाएगा तो साइन इनवर्स हट जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी हो जाएगा सिंस पी हमने अभी यहाँ पे पहले माना हुआ था ये देखिए आपने डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे माना था ओके तो यही हमने आगे यहाँ पे पुटअप कर दी वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी ओके जैसा कि आपने पीछे देखा कि अभी हमारा क्या आया था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आया था साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी आया था ठीक है तो हमने डी इस वाले डी एक्स को इधर ट्रांसफर कर दिया तो हमारा डी वाई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी डी एक्स आया देन हमने इसको इंट्रीकेट किया तो डी वाई का इंट्रीकेशन हमारा वाई आया और साइन हाइपरबोलिक एक्स का हमारा होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स ठीक है तो एस सी यहाँ पर एक्स अपॉन सी हमारा एच अपॉन सी था देखिए आप इधर एच तो हाइपरबोलिक है ना तो एक्स अपॉन सी यहाँ पे था तो हमारा जो ये एक्स अपॉन सी है तो ये वाला सी हमारा इधर मल्टीप्लाई में आ जाता है जब हमने मान लीजिए एक्स अपॉन सी था तो हमने वन अपॉन सी को टी मान लिया होता अगर तो हमारा डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाता एक्स अपॉन सी पूरा टी मानते ठीक है जब यहाँ पे वैल्यू पुट अप सी हमारा कॉन्स्टेंट यहाँ के साथ आएगा आप इसको लिख के देख लीजिएगा करके खुद से आराम से हो जाएगा ठीक है एट द लोएस्ट पॉइंट सी पे जब हमने एक्स इक्वल टू जीरो रखा वाई इक्वल टू सी रखा ठीक है यहाँ पे तो हमारा कितना आया हमारा सी टू जीरो आ गया तो हमारे ये सेकेंड इक्वेशन निकल करके आ गई मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है आपके लिए वाई इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी लेकिन पिछला वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसको तो तो कतई छोड़ना ही नहीं है ये कार्टिजन इक्वेशन आ गई हमारी ठीक है कुछ और इम्पॉर्टेंट रिलेशन देख लेते हैं हम एस इक्वल टू क्या होता है सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी ठीक है अभी हमने ये पिछले में भी देखा था प्रूफ करेंगे इसको हम एस इक्वल टू सी टेन साई हमको पता है वाई इक्वल टू ये भी हमने पहले पढ़ लिया है ठीक है पिछले अभी पढ़ाया है मैंने आप पीछे करके देख लीजिएगा तो हमें क्या पता है हमें सिंस पता है टी डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है टेन साई अभी हम इसको पहले भी यूज़ कर चुके हैं डी वाई बाई डी एक्स हमारा साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन पी यहाँ पर क्या आया था हमारा भाई पी इक्वल टू आया था साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी तो हमने यहाँ पे वैल्यू एक्स अपॉन सी यहाँ पे जो आया था तो हमारा पी की जगह क्या रखा था डी वाई बाई डी एक्स ही तो माना था वही पूरी वैल्यू पुट अप कर दी तो हमारा ये सेकेंड वाला बन गया तो जब हमने यहाँ पे रखा तो एस इक्वल टू हमारा कितना आ गया सी सी देखिए एस इक्वल टू टेन साई की जगह हमने क्या रखा टेन साई की जगह डी वाई रखा ये रख दिया जब सी डी वाई रख दिया हमने तो हमको क्या पता है यहाँ से हमको भाई पता है कि क्या होता है एस इक्वल डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी तो हमने यहाँ साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी रख दिया ठीक है हमको इसका यूज़ ही नहीं करना पड़ा ठीक है इसी से हमारा आ गया पहली वाली इक्वेशन से ही दूसरा है एक्स इक्वल टू सी लॉक्स एक्स आई प्लस टेन साई तो हम जानते हैं एस इक्वल टू क्या होता है सी टेन साई फिर हमको इसको डिफ्रेंसीट करना है सारे सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो बस इसी फॉर्म से होंगे और ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए ओके okay, यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट किया तो टेन एक्स का क्या होता है सेक्स स्क्वायर साई डी साई अपॉन डी एक्स तो हमने सेक्स साई को एक देखिए डी एस अपॉन डी एक्स हमको नहीं पता है लेकिन हमको डी एक्स अपॉन डी एस पता है वो कॉस साई होता है तो कॉस साई का यहाँ उल्टा ही तो लिखा है तो वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक होता है तो हमने यहाँ सेक रख दिया सेक इक्वल टू सी सेक स्क्वायर साई डी वाई डी साई बाई डी एक्स देन डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया हमारा सी सेक्स साई डी साई हो गया अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूज़न लग रही हो तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया जब इंटीग्रेट किया तो हमारा कितना आया एक्स इक्वल टू सी लॉग सेक्स साई प्लस टेन साई प्लस सी वन लोएस्ट पॉइंट पर क्या हो जाएगा सी एक्स इक्वल टू सी साई इक्वल टू ज़ीरो सब पे ही पुट करें देन सी जीरो आ गया हमारा तो एक्स इक्वल टू लॉक सेक्स आई प्लस टेन सही है छोटे छोटे प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हर बार पूछ लिए जाते हैं पेपर में तो इनको भी बिल्कुल याद करके चाहिएगा आप अच्छे से देन अगला है वाई इक्वल टू सी सेक्स आई ठीक है वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपके लिए बी एस सेकेंड ईयर के नंबर अगर आपको अच्छे चाहिए क्योंकि यही आपको बी एस फर्स्ट ईयर में भी मिलेंगे तो आप वीडियो को भाई लास्ट तक देखिएगा ज़रूर ज़रूर और लाइक शेयर भी करिएगा ठीक है अपने दोस्तों को भी बताइए कि ये एक चैनल है जिस पे हमारा ये सारा मटेरियल मिल जाता है आराम से तो आप उसको जो है उनको भी सब्सक्राइब करवाइए चैनल और जितनी हेल्प हमसे हो पाएगी वो हम आपको देंगे आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं वी नो दैट क्या हम जानते हैं सिकल टू सी टेंस आई फिर वही क्वेश्चन जो हम जानते हैं 
अभी पढ़ा पहले फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया वाई के रिस्पेक्ट में देन डी वाई बाई देखिए डी एक्स के रिस्पेक्ट में जब करते हैं तो डी एक्स अपॉन डी एस हमारा क्या होता है कॉस साई ठीक है और यहाँ डी वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारा साइन साई हो गया तो ये हमारा क्या हो गया कॉस एक्स आई हो गया सी सेक स्क्वायर साई डी साई बाई डी वाई ओके देन डी को इधर हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया डी हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर चली गई तो हमारा सी सेक स्क्वायर साई और ये हमारे कॉस साई को क्या लिख दिया हमने वन अपॉन साइन लिख दिया तो वन अपॉन साइन साई क्या हुआ इधर चला गया इनटू में तो ये हमारा हो गया साइन साई यहाँ सेक स्क्वायर ही है अगले में हमने सेक स्क्वायर को क्या लिख दिया एक सेक ऐसे ही रखा दूसरे वाले को वन अपॉन कॉस रख दिया ठीक है यहाँ पे एक अपॉन में आप कॉस कर लीजिए कॉस साई एक सेक साई ऐसे भाई सेक 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 साई को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर साई को हम लिख सकते हैं सेक साई इन टू सेक्स आई ठीक है एक सेक क्या एक सेक को हमने लिख दिया वन अपॉन कॉस ओके तो वन अपॉन कॉस लिखने से क्या हुआ वन अपॉन कॉस जब लिख दिया हमने तो वो इधर मल्टीप्लाई हो गया और हमारा हो गया सी सेक्स आई टेन देन हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया देन लोएस्ट पॉइंट पे कितना हो गया वाई कल टू सी सेक्स आई प्लस सी टू यहाँ भी हमारा सी जीरो हो गया तो हमारा सिंपल सा निकल करके आ गया वाई कल टू सी सेक्स आई क्योंकि हमको पता है सेक्स आई प्लस टेन साई का डिफ्रेंशिएशन सेक्स आई होता है ना आपको भाई अगर डिफ्रेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के फार्मूले नहीं आते हैं तो उनको रट लीजिए अगर फिर भी समझ में ही नहीं आते हैं तो हमको कमेंट करिए हम वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करा देंगे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे ठीक है अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय हिंद जय भारत